ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഈസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നതും ഒരു ലഞ്ച് തന്നെയാണ് മീനൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ച് അതിൽ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സാമ്പാർ ഇത് ഒരു തോരൻ ഇത് പപ്പടം കൊണ്ടുള്ള ഒരു തോരൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു വിഴുക്ക് പയർ വിഴുക്ക് നീറൻ പയർ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഴുക്ക് പിന്നെ ഇതൊരു ഫ്രൈ ഈ ഫ്രൈ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാമോ ഇത് കണ്ടാൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ പോലെ തോന്നും എന്നാൽ ഇത് ഫിഷ് ഫ്രൈ അല്ല ഇത് ചേന യാം ഫ്രൈ ആണ് ചേന കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് കുശാൻ സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഒരു തോരൻ അത് കാണിക്കാം പിന്നെ ഇതും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പയർ വിഴുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ചേന ഫ്രൈ അത് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ശരി ഇനി നേരെ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചേന ഫ്രൈ ആണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മീനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ചേന ഫ്രൈ കണ്ടാൽ മീൻ ഫ്രൈ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചേന ഇതേപോലെയുള്ള പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തിക്ക്നെസ് വേണം ഈ വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മസാല തയ്യാറാക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് മുളക് പൊടി ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഓയില് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിലാണ് അല്ലെ മീൻ ഫ്രൈ കേക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ഒരല്പം ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ മിക്സിലേക്ക് മീനിന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഓരോ പീസിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എല്ലാ പീസും ഒന്ന് തേച്ച് മാറ്റി വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് വിസിൽ കേൾക്കാം ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മതി ഒരു എത്ര വെള്ളമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇതൊന്ന് അടിക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കേൾപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ രണ്ട് വിസിലൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച് കുക്കർ തണുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കാം ചേന ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ചൂടായി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ഷാല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പൊ ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാം ഏകദേശമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മറച്ചിടാം ഇത് കണ്ടാല് നെമ്മീൻ്റെ ഫ്രൈ പോലുണ്ടല്ലേ 
നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും നുറച്ചിടാം അപ്പോൾ ആ സൈഡും വെന്തും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പീസസും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കറുവേപ്പിലെയും കൂടെ ുള്ള തോര് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പപ്പട ഇവിടെ പൊരിച്ചിട്ട് അതിനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പച്ച പപ്പടം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലോ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കീറി എടുത്തിട്ട് അതിന് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെയും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഇതേപോലെ പൊരിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം ഒരു നാല് കഷ്ണം ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ തോരന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും പോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓരൊഴിക്കാം എളുപ്പമാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാണ് ഇപ്പൊ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കടുവൊക്കെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുത്ത അരപ്പിന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അതുപോലെ അരപ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പപ്പടം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും പപ്പടത്തോര് റെഡി ഈസി അല്ലേ വളരെ ഈസി അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാണ് പപ്പടം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ ബൗളിലേക്ക് എടുക്കണം അങ്ങനെ വിഭവസമുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കേവലം ഒരു മണിക്കൂറേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് വെജ് വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടുള്ള കറികൾ ഒരു തോരൻ ഒരു അവിയൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഞ്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ലഞ്ച് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ലഫിഷൻ കിട്ടാതെ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കറികളാണ് എന്നാൽ കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ലഞ്ച് പ്ലാനുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും ബായ്